<rire> ça y est, le micro est branché. Euh, bon, ce soir, je vais vous parler chinois, <rire> comme vous pouvez le voir. Bon, en tout cas, je vais essayer de vous, vous dégrossir un peu ce que c'est que la blockchain. Euh, hop, euh, et voilà. C'est bon, vous voyez bien. Ah, super. Euh, avant de commencer, qui a entendu parler de la blockchain ici Ah, c'est bien, ça, super. Et donc, euh, qui sait ce que c'est que la blockchain ou qui a compris la blockchain il y a un peu moins de dos. <rire> C'est un peu normal. Euh, bah, avant de commencer la blockchain, je vais me présenter rapidement. Euh, tout à l'heure, euh, Pascal l'a très bien dit, je suis euh, bah, de formation en expertise comptable. Alors, pr petite précision, je n'ai pas le diplôme d'expertise comptable, je n'ai pas fait le stage. Je n'ai pas eu le courage de le faire, mais j'ai suivi tout le cursus euh, pour aller euh, et avoir des compétences là-dessus. À côté, j'ai d'autres compétences aussi, puisque j'ai euh, suivi des cours d'informatique et j'ai aussi là, euh, beaucoup de connaissances là-dessus, ça me passionne. Et à côté, bah, je dirais surtout, je suis entrepreneur et avec mes associés, nous avons créé euh, postmi.io euh, euh, où le nom de la structure s'appelle même Blockchain Accounting. Donc vous voyez, euh, je retourne sur mes premiers amours qui est la comptabilité. Euh, à côté, bon, je suis conférencier, euh, bah, par exemple à l'EM Lyon, j'ai l'occasion d'intervenir dans d'autres, dans des entreprises, dans des dans différents autres groupes. Euh, J'étais mentor au Bizacaton du MEDEF aussi, euh, au Blockchain Fest, euh, au Blockfest qui s'est organisé à l'école 42. Bon, j'ai fait pas mal de choses. Et j'ai co-créé avec euh, Laurent Leloup, notre président, l'association France Blocktech, où nous sommes des tueurs référères de la blockchain, de cette technologie. Et on est là pour un peu la promouvoir, ou en tout cas pour faire de la culturation euh, avant toute chose. Voilà, bon, maintenant. La partie euh, Laurent Fiscourt est passée. On va partir tout de suite sur euh, ce que c'est que la blockchain. Et avant de rentrer dans la blockchain, alors je vais voir si... Euh, voilà, je, il me semblait bien qu'il manquait une partie. Euh, moi, j'aime bien ce que disait Michel Serres une fois en écoutant ses émissions. C'est un philosophe français euh, qui parlait que la, la, les technologies dans le, le temps a toujours externalisé certaines fonctions de l'homme. Et ici, dans ce petit schéma, on voit assez bien parce qu'une fois qu'on a inventé l'imprimerie, on a pu externaliser la mémoire qui est une des fonctions de l'homme quand même. Donc il y a une période où on n'était plus obligé d'apprendre par cœur puisque tout était écrit sur les livres. Quand on a créé la machine à vapeur, on a externalisé justement la fonction de l'homme, bah, cette fonction des muscles et cette capacité justement de porter des choses ou de transporter. Euh, avec les ordinateurs, on a externalisé la fonction de calcul. Les ordinateurs maintenant sont capables de calculer bien, bien plus vite que nous et sur des grandes masses de données. Et euh, avec la blockchain, justement ces trois petits points, enfin ces trois carrés qui sont reliés entre eux, euh, Est-ce que ça va externaliser justement une des fonctions de l'homme qui est la, la confiance Parce que quand les hommes entre eux s'échangent des biens, des services et un flux d'activité et un flux économique, eh bien il faut qu'on qu se fasse confiance et pour cela on, a, on imagine bien qu'il y a des organisations qui nous aident à se faire confiance et euh, bah, est-ce que la blockchain va disrupter ça Donc ça c'est une approche euh, que je dirais euh, un peu plus large, un peu plus haute de ce que c'est que la blockchain est dans l'évolution euh, euh, alors j'aurais pu mettre Internet, puisque Internet a supprimé l'espace et le temps, puisque maintenant on peut s'envoyer des informations rapidement. Euh, voilà, bon après, il y a bien entendu bien d'autres technologies, mais j'ai voulu donner cette image-là que Michel Serre a apporté. Alors, euh, voilà ce que c'est que la blockchain. On a entendu, enfin, tout le monde a dû entendre beaucoup de mots comme minage, clé privée, wallet, smart contract, consensus, cryptographie. Et la blockchain, c'est un peu tout ça. Aujourd'hui, je vais essayer de vous dégrossir euh, tous ces mots-là, mais j'aurai une approche volontairement un peu plus informatique et je dirais même un peu plus application. Et je vous expliquerai pourquoi. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, dès qu'il y a une base, enfin, dès qu'il y a une technologie, on l'a bien vu dans une précédente conférence avec l'intelligence artificielle, mais derrière, comment on communique avec elle, comment on interagit, qu'est-ce qu'on fait avec, eh bien j'aurai cette approche-là, euh, puisque sinon à la fin ce n'est qu'une technologie, une base de données où c'est impalpable et il faut bien interagir avec elle, ou en tout cas en faire quelque chose et d'avoir des usages. Donc c'est le but d'aujourd'hui, de vous montrer des usages et comment on y intègre. Euh, donc voilà, le plan se fera en deux parties. J'explique la blockchain ce que c'est, puis des exemples d'applications sur blockchain, donc des exemples d'usage. Euh, la première partie, on va voir, il y a différents éléments, mais on va revenir là-dessus. Euh, déjà, j'aurais une première question à vous poser. Est-ce qu'il existe une ou plusieurs blockchains Oui, je vous écoute. Alors, j'entends blockchain privée, blockchain publique. Ça sous-entend peut-être qu'il existe au moins deux blockchains. Vous êtes d'accord avec euh, ce qui est dit Bon, c'est difficile. Donc, euh, monsieur dit que chaque fois, les personnes euh, créent des blockchains en fonction des applications ou des besoins de chacun. 
Genau. Bon, mais c'est alors monsieur, supposez que euh, dès qu'on veut s'échanger de la monnaie, par exemple le bitcoin ou d'autres monnaies ou d'autres éléments, ben, on peut créer sa blockchain. Ben, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Il existe plusieurs blockchains. Et il faut le voir ça un peu comme une base de données. Tout à l'heure, on a parlé d'une base de données décentralisée. Il n'existe pas une base de données universelle pour gérer, je ne sais pas, les salaires, euh, ce qu'on veut à côté. Non, il existe chacun, chaque entreprise peut avoir sa propre base de données et la gérer comme elle le veut et accessible par des applications. La blockchain, c'est exactement ça. Euh, tout à l'heure aussi, on disait des blockchains publiques et privées. Ici, euh, il y a un site qui s'appelle CoinMarketCap. Alors, on ne le voit pas assez euh, bien, c'est un peu flou. Euh, CoinMarketCap.com qui référence toutes les blockchains publiques, en tout cas dans ce marché-là. Et donc, euh, on peut voir qu'il y en a beaucoup. Euh, il y en a à peu près euh, 1000, 1100, en tout cas à l'époque où j'ai fait cette copie d'écran. On peut même monter jusqu'à 1500. Voilà. Et la valeur, d'ailleurs, ce, ce, ce site-là permet de donner une valorisation un peu comme à la bourse quand on veut voir ses, ses actions, si elles ont monté ou pas. Ben là, c'est pareil, c'est pour voir si ces crypto-montées ont monté ou pas. Et donc, on peut voir que le, la première crypto-monnaie, c'est bien entendu le Bitcoin, qui au moment de cette copie d'écran valait 9000 dollars. Et euh, le volume, c'est à peu près euh, 80 euh, euh, milliards de dollars. Il faut savoir que, un peu plus, il faut savoir que l'ensemble des, euh, des crypto-monnaies est, est, est mise là-haut, c'était 400 milliards euh, de dollars. Donc euh, ça représente quand même un sacré marché, mais ça reste une goutte d'eau par rapport à la masse monétaire de chaque pays et puis aussi la masse des actions, etc. Mais ça représente quand même quelque chose. Euh, un peu d'histoire rapidement, hein, j'ai donné quelques dates. La première, c'est euh, Satoshi Nakamoto, c'est lui qui a, c'est lui, enfin c'est ce pseudonyme qui a créé la blockchain et la première blockchain et je dirais la première technologie blockchain. Euh, ça a été fait en 2008 et le premier bloc qui a été créé euh, dans la blockchain Bitcoin a été fait le 3 janvier 2009. Donc comme on peut le voir, ça fait quand même déjà quelques années que ça existe. Et le Bitcoin à l'époque, c'est-à-dire quelques mois plus tard, valait euh, même pas un centime de dollar un millième de dollar et euh, petit à petit à force que les gens euh, s'échangeaient euh, des bitcoins avec confiance là dessus bah, le bitcoin a dépensé dépassé les 100 dollars en 2013 les 1000 en 2017 et même les 10 000 euh, ce noël ci euh, puisque euh, ça fait parler de lui euh, euh, vu les spéculations qu'il y a eu euh, sur ce marché donc voilà donc ça a quand même une longue histoire la blockchain en tout cas celle du bitcoin et euh, ceux qui disent que ça ne fonctionne pas que ça pas mal de problèmes. Ben, en dix ans d'existence, je pense qu'elle a prouvé qu'elle a une certaine fiabilité, elle est toujours là et euh, elle permet toujours à des personnes d'échanger. Donc euh, ça, c'était pour prouver sa, sa persistance dans le temps. Alors, euh, quelle est sa définition Tout à l'heure, Pascal en a donné une petite euh, qui provient de Blockchain France. Moi, je vais vous la lire. Euh, la blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations qui est transparente, sécurisée et fonctionnement, euh, fonctionnant sans organe de contrôle. Central, hein, je parle. Euh, moi, quand je lis ça, moi, je ne comprends pas. Hein. Même moi euh, qui, qui, qui adore euh, la blockchain. Et euh, sincèrement, moi, je préfère une autre définition. Vous verrez, elle est un peu plus pragmatique. J'ai même, j'ai même mis des icônes. Euh, pour moi, la blockchain, c'est un grand livre. Alors, je suis comptable, je sais ce que c'est. Je vous expliquerai après ce que c'est. Euh, qui est dupliqué dans un réseau. Donc, il n'est pas tout seul. Hein. Il est dupliqué dans un réseau dans lequel... Plusieurs personnes peuvent le voir, peuvent y accéder, puisque c'est dupliqué, tout le monde peut le dupliquer, et dans lequel chacun peut lire et écrire des informations. Mais on ne peut écrire que si on est légitime. Donc ce n'est pas n'importe qui qui peut écrire. Nous, le petit cadenas euh, sur euh, le, le bout du stylo. Voilà, donc déjà, là-dessus, on se rend compte que c'est une sorte de base de données qu'on appelle grand livre, qui est répartie un peu de partout, que chacun peut avoir. Et, euh, et on peut avoir des actions comme lire et écrire. Voilà ce que c'est que la blockchain. Alors là, je vous ai expliqué le comment de la blockchain. Mais euh, concrètement, c'est ce que je disais. C'est une base de données qui a vraiment deux particularités. La première, c'est une particularité, c'est un registre. Comme je disais tout à l'heure, un grand livre. Je vous l'expliquerai un tout petit peu après. Et la deuxième, c'est qu'elle est décentralisée. Contrairement à toutes les bases de données qui ont toujours été centralisées, là, il y a ce, nom, ce, ce, ce phénomène de duplication. Et sa fonction, bon déjà c'est sûr, c'est pour stocker des données, une base de données ça sert à ça. Mais ça va permettre de sécuriser des données et on va, le, on va se rendre compte après pourquoi ça sécurise les données. Et aussi ben, sa fonction c'est de les rendre accessibles, immuables et quelque part auto-auditer les données qui se trouvent dedans. Savoir si elles sont véridiques ou pas, ou si elles existent ou pas. 
Voilà, alors moi souvent je compare la blockchain un peu comme l'imprimerie de Gutenberg, euh, où euh, Gutenberg n'a pas développé une nouvelle technologie, mais plutôt assemblé des technologies qui existaient. Par exemple, les caractères, ça composait déjà des mots, ça existait au moment où il a créé euh, l'imprimerie. Euh, la presse, ça existait déjà pour écraser le raisin, donc il a simplement repris euh, un mécanisme qui existait déjà. L'alliage au plomb, euh, ça servait pour l'altérie. Voilà, donc on voit bien qu'il a repris un ensemble de choses et il en a fait une nouvelle technologie qui a quand même disrupté. Euh, euh, c est, c est, c est, enfin, on pourrait quand même dire que dans l'histoire, l'imprimerie a aidé à l'humanité d'avancer, ou en tout cas, ça a permis d'avoir euh, une grosse modification et un, un, ça a permis de disrupter. Ben, la blockchain, on peut le voir la même chose. C'est exactement un assemblage de technologies qu'ici j'ai mis un peu comme ça. On voit bien qu'ici on a une blockchain euh, dans un endroit qui peut être dupliqué et dans cette blockchain on a un registre, on a de la cryptographie, on a du hash. Et euh, ici cette blockchain eh ben, peut être dupliquée dans un réseau, il y a des technologies de réseau justement. Et euh, comment on gère un peu tout ça Il y a un système de consensus. Donc maintenant, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous présenter chacune de ces technologies et l'intérêt que ça a autour de cette base de données. Ça va, c'est pas trop flou Très bien. C est, c est... Alors, je compare aussi que souvent la blockchain Internet. La, Internet, ça a permis, ça a permis le transfert d'informations de façon instantanée, de supprimer justement le temps, l'espace. Eh bien, la blockchain va permettre du transfert d'actifs. Et uniquement ça. Et on verra pourquoi après. Alors, on va voir beaucoup de choses après, comme vous pouvez vous en rendre compte. <rire> C'est du teasing. Alors ben déjà, on va parler du registre. Donc euh, le registre, je vous remettrai à chaque fois cette copie, des, enfin, cet écran-là, pour que vous, vous sachiez de quoi on parle, d'un point de vue un peu macroscopique. Alors le registre, euh, c'est très simple, euh, tout le monde a entendu parler, tout le monde doit savoir plus ou moins ce que c'est qu'un registre. J'ai donné quelques exemples qui sont parlants. Bah, par exemple, le cadastre, c'est là où on gère justement les, les biens immobiliers de chacune des personnes. Et comment ça se passe bah, C'est qu'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, dans un endroit, dans un livre, euh, va dire un telle personne dispose de tel bien, telle adresse, et ainsi de suite. Et s'il y a un transfert justement de propriété, eh ben, c'est toujours dans ce cadastre, donc dans ce registre, que l'on va dire qu'il y a un changement de propriété. Et qui a le droit justement d'écrire dans ce registre, il y a des personnes qui, sont, qui ont cette autorité publique pour enregistrer dessus et ce sont des notaires qui au passage prennent quelques frais mais euh, c'est leur rôle et eux comment ils travaillent Ils travaillent justement sur ce, ce registre là. Euh, les relevés bancaires, quand vous recevez aussi euh, vos relevés bancaires euh, de votre banque, eh bien, euh, les différents mouvements qu'on peut avoir au débit et au crédit, bah derrière ce n'est qu'un qu registre qui est détenu par une banque via une base de données qui est un peu particulière et qui ne fait que ça. Donc ça aussi c'est un registre. On a aussi le registre du personnel donc euh, dans les entreprises les entreprises sont obligées de, de noter tous les mouvements des, euh, des différents salariés, quand est-ce qu'ils sont arrivés, quand est-ce qu'ils sont sortis. Ben, c'est un registre d'une date à une autre date, on va définir justement qui est arrivé, qui est parti. Donc c'est temporel et un registre ça sert à ça, à donner des informations de façon temporelle. Un registre par rapport à des bases de données un peu classiques, euh, je dirais des bases de données qui mettent en relation justement des objets, des choses. Euh, par exemple, j'ai vendu euh, trois euh, produits à tel client, et eh bien on va avoir dans une base de données classique la facture, le client, les produits, et on va mettre en relation tous ces objets-là. Une blockchain, enfin pas une blockchain, d'abord un registre ne permet pas de faire ça. Mais un registre par contre, lui ce qui permet c'est juste d'écrire et de lire des informations. Et justement dans des bases de données classiques, on a des opérations de base, euh, qu'on appelle ça le crude en anglais, mais c'est pour créer, lire, modifier la donnée et aussi supprimer la donnée. D'ailleurs, même maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on utilise de moins en moins la modification de la donnée, et voire même de moins en moins euh, la suppression de la donnée. Et quelque part, euh, les, les bases de données euh, tendent à aller vers ce système-là, c'est-à-dire d'écriture et de lecture. Donc on ne fait que lire et que décrire. Et d'ailleurs, en informatique, ça c'est souvent utilisé, c'est ce que moi j'appellerais des log chaînes. Et bien, sur un serveur, il peut y avoir des logs, qui sait qui s'est connecté, qu'est-ce qu'il y a eu comme problème à tel instant. Et euh, ça sert beaucoup euh, pour retrouver des bugs ou des problèmes, euh, parce qu'un log va nous permettre de façon temporelle de rejouer justement ce qui s'est passé sur le serveur. Et ça, c'est très important. Donc, les registres, c'est quelque chose qui existe bien d'un point de vue économique, on a vu tout à l'heure, mais aussi d'un point de vue informatique, on peut s'en servir pour gérer ou en tout cas maintenir des serveurs. Et euh, concrètement, comment on enregistre ça sur la blockchain Alors là, j'ai mis un format, ce qu'on appelle JSON, mais peu importe le type visuel. Mais c'est très simple, on peut dire que le numéro 5 a envoyé à 12 un montant de 65. Et voilà ce qu'on peut retrouver dans la blockchain. Des choses très simples 
Et ça, c'est un registre. Alors, j'ai oublié de mettre, bien entendu, la date, mais la date se trouve au niveau des transactions là-haut. Et ainsi de suite. Et on voit que, petit à petit, 5 a donné à 12 pour 15, et ainsi de suite. Euh, et bien ça, ce ne sont qu'une liste de transactions. Et les transactions, ce sont vraiment les échanges qu'on a entre utilisateurs. Tout à l'heure, on parlait de la blockchain Bitcoin. Et ben, on pourrait dire que les 65 unités ici, ce sont des Bitcoins. Et voilà comment on échange de la valeur entre deux personnes. Mais oh, les, les, le montant qui se trouve ici, on pourrait dire que ce sont euh, euh, le bien le, un bien immobilier ou tout autre, peu importe. Du moment que c'est un actif, du moment que ça peut être tangible. Et là, on peut prouver à un moment donné qu'une personne envoie à une autre personne quelque chose. Alors, on peut prouver simplement, on a enregistré quelque part dans un registre qu'il y a eu un mouvement, c'est tout. Dans la réalité, si j'enregistre je, ça dans une base de données mais que je ne vous donne pas le produit dans la réalité, elle ne va rien pouvoir faire. Elle ne fait pas encore le café la blockchain. Euh, et bien nous, en comptabilité, ce système de registre, on l'a déjà. C'est très, très enfin, j'allais dire, dans notre métier, c'est quelque chose qui est très important puisque dans un registre, enfin, en comptabilité, on a ce qu'on appelle un outil qu'il se nomme grand livre, mais c'est ni plus ni moins qu'un registre, où on va mettre des opérations comptables, on va mettre des écritures comptables. Un peu comme quand vous recevez votre V bancaire. On va mettre du débit, du crédit, et moi j'ai vendu 100 euros de produits à un client, et bien sur sa comptabilité, dans un grand livre, on va avoir 100 euros. Et on va dire j'ai vendu tel produit à tel client. Et ça c'est tracé dans la comptabilité. Et ce qu'on fait, c'est que on trace ces opérations, ces flux économiques et financiers d'une entreprise dans ce grand livre par période. Alors ici, c'est une période identique à l'année, à l'année civile, mais on pourrait mettre une période fiscale qui serait de, de juin justement à mai par exemple. Donc ça dépend des exercices fiscaux des entreprises. Et une fois qu'on a fini cet exercice fiscal, on va aller le clôturer en fin d'année. On n'aura plus le droit de le modifier. Et on ouvre un nouvel exercice fiscal, donc un nouveau grand livre, où on va mettre les ventes de l'année 2017. Et celui-ci, on va le clôturer et ainsi de suite. Ce qui veut dire que si jamais dans notre logiciel de comptabilité, on s'amuse à changer des données par exemple, exemple ici, euh, et bien ça aura une répercussion sur le grand livre de 2017 parce qu'imaginons que j'ai dit que j'ai vendu beaucoup plus à un client et je le modifie dans 2016, bah, ce qu'on appelle nous les reports à nouveau, c'est-à-dire combien le client nous doit s'il ne nous a pas encore payé, bah, va se reporter en 2017 et en 2018 et ainsi de suite. Et donc le solde client, ça a, un, ça a une importance. Donc pour nous, cette maîtrise de la comptabilité par des périodes et d'enregistrer de de, des transactions, ça se fait de partout, toutes les entreprises le font au quotidien. Et ça, le grand livre, c'est un outil pour nous aider ça, à réaliser ce genre d'opération. Et bien la blockchain, quelque part, on peut le voir aussi que c'est un grand livre, puisque dans un bloc, comme dans un grand livre, je, tout à l'heure je disais 2016, on va mettre les différentes transactions, et les transactions je vous ai présentées tout à l'heure, où un tel donne un tel montant à, à une autre personne. Et à la fin, on va pouvoir avoir euh, justement euh, des, euh, des soldes et des opérations qui pourraient être liées d'un bloc à l'autre. On verra après comment c'est lié. Euh, il faut savoir que tout à l'heure je parlais de grands livres où ça s'actualise chaque année, en tout cas on les on les bloque chaque année, si on pourrait dire ça comme ça. Ici, selon les technologies blockchain, on va pouvoir les bloquer en fonction d'autres périodes, beaucoup plus courtes. Le Bitcoin, c'est tous les 10 minutes. Et l'Ethereum, qui est une autre blockchain assez connue, c'est toutes les 15 secondes. Donc, dans toutes les 15 secondes pour Ethereum, on va avoir assez un ensemble d'apparitions. Et après, on pourra faire autre chose. Et ainsi de suite. Voilà, donc là, je vous ai expliqué le grand livre. Euh, maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un H. Alors tout à l'heure, le grand livre lit ici, c'est un registre, maintenant un H qui tombe à, là-bas à droite. Alors le H, c'est très simple, il faut le résumer comme celle-ci, comme ça, c'est une empreinte d'un fichier ou d'une information numérique. Alors, quand on dit une empreinte, une information numérique, qu'est-ce que c'est Ça pourrait être simplement un texte, hello, mais qu'on a tapé sur son ordinateur. Et quand on réalise un H via une fonction mathématique, une fonction de H, ça va aller définir justement des chiffres complètement incompréhensibles. Euh, et euh, comment dire, le hello, quand on fait un H avec une fonction de H de hello, ça va nous donner celui-ci. Donc là, j'ai utilisé le H, je crois que ça doit être le MD5, je ne sais plus lequel j'ai utilisé euh, des deux. Et on arrive avec un résultat comme celui-ci. Donc ça veut dire que à chaque fois que j'ai tapé hello, Quoi qu'il arrive, j'aurai toujours ce résultat final dans ce message. Par contre, si je tape trois fois « hello », donc le texte est trois fois plus grand, voire même un peu plus parce qu'il y a les espaces, et bien on se rend compte que le « h », le résultat final reste le même. La donnée totale reste la même. On ne va pas agrandir le « h ». Donc ça, c'est un avantage. Ça permet d'avoir euh, ici euh, comment dire, une, un résultat final qui sera toujours normé. 
euh, et si Hello, on lui ajoutait un, un caractère, mais juste un caractère, ou on modifie un caractère, eh bien, on voit que c'est toujours la même taille, mais en plus, on se rend compte que le résultat est complètement différent des premiers. Et si on veut faire un H d'un livre complet et qu'on modifie une virgule, le H sera totalement différent. Bah, grâce à ça, on pourrait dire que si on fait un H d'un livre et qu'à un moment donné, on se dit « voilà ce que j'ai écrit », et si quelqu'un me spoil mon livre, enfin en tout cas le copie, moi je pourrais prouver qu'à un moment donné, j'ai bien écrit ce livre jusqu'à la virgule près, grâce à un système de hash. Et donc tout fichier numérique a son empreinte, un peu comme tout être humain dispose de son empreinte, et elle n'est pas la même. Donc là c'est pareil, et en fonction des... il y a différentes fonctions de hash qui peuvent même complexifier la chose. Alors attention, dans ce système de hash, on ne peut pas partir de l'empreinte vers... Euh, le, le texte initial. Ben, C'est comme si euh, euh, une enquête policière avait bien l'empreinte d'une personne, mais on ne connaît pas son nom. Il faudrait pouvoir avoir une base de données qui permet de faire euh, le lien entre les deux. Mais par contre, le jour où on prend l'empreinte d'une personne ou d'un suspect, ben, on pourra le confronter à ce qu'on a mis euh, justement dans, euh, dans son enquête. Voilà, C'est un peu la même chose ici. Ça, ça peut servir de preuve à terme. Alors le H, à quoi va servir dans la blockchain Eh bien en fait, il va servir un peu comme les reports à nouveau dans les grands livres comptables, c'est qu'à la fin, on va faire un peu les soldes. Eh bien le H, on va se dire, tiens ici, il y a un ensemble de caractères, donc un message, et on va en faire un H. Donc ça va donner une opération, comme on a vu tout à l'heure, quelque chose d'illisible. Et on va se servir de ce H pour l'ajouter à une prochaine transaction. Et la prochaine transaction, on va réutiliser, en tout cas le prochain bloc, on va réutiliser le H de celui-ci, mais avec aussi le H, les caractères du premier H. Résultat, ça va donner ici un autre H, qu'on va appeler H1. Si jamais ici je modifie une information, le H sera différent. Donc ici, on va avoir un H différent. Et si je fais la somme des deux, en tout cas, je fais un H des deux éléments de l'ensemble des caractères, et bien ce H-là sera différent. Et on reporte encore de nouveau à droite. Résultat, en changeant une opération dans le passé, on voit bien que ça a une répercussion en version un peu domino. Et ça répercute sur l'ensemble des H. Et le H1 et le H2 n'est plus le même. Alors on peut rendre ça avec une formule mathématique que je vais passer pour aller au plus vite, mais on voit bien qu'ici, à chaque fois, on prend en compte le H de l'opération précédente, et donc, quelque part, des transactions précédentes. Et donc, euh, le H, on a bien vu, ça aide à reprendre les données précédentes, mais ils ont rajouté, en tout cas, celui qui a créé la blockchain Satoshi Nakamoto, a rajouté une difficulté. C'est qu'en plus de la transaction, on va ajouter ce qu'on appelle un once, mais simplement une donnée supplémentaire, et avec cette donnée supplémentaire, on veut que le H... De, avec cette donnée supplémentaire, c'est un jeu hein, tout simplement, représente une certaine somme, comme ici 40, 400. Alors on a bien vu tout à l'heure, c'était des, des caractères alpha numériques, mais ça pourrait être aussi 400, 000 jusqu'à 400. Et là l'idée maintenant, en faisant le nonce 0, on, nous on veut un chiffre qui soit inférieur à 100. Donc si je, je, pourquoi on fait ça C'est pour, euh, pour que chaque bloc, quand il se crée, euh, on lui ajoute de la difficulté à se créer. On verra après pourquoi on ajoute cette difficulté. Mais ça va permettre non pas de créer un bloc comme ça très rapidement, mais de trouver un bloc en fonction d'une certaine règle de jeu qui est ici, de trouver un H qui soit inférieur à, à 100 en lui rajoutant une donnée qui est le pivot de cette donnée. Et là on va jouer. On va essayer de trouver, le, on va essayer de jouer avec le 0. Et bien là le H sera 400. Si on met le nonce, c'est-à-dire ce pivot, pivot à 1, on aura 500, donc c'est toujours pas bon. Si maintenant le pivot c'est 2, on trouve 80, bah ça c'est bon, et donc on pourra se dire ok, on peut clôturer ce bloc, cette transaction, et on va s'en servir après pour créer un autre H. Alors vous allez me dire pourquoi on se complique la vie, on verra après euh, à quoi ça sert, mais il faut, faut, faut juste se rendre compte d'une chose, c'est que le nom s'il est égal à 3, on aurait pu avoir un résultat qui est égal à 60, ce qui veut dire que c'est toujours inférieur à 100. Donc le, 3, le, le chiffre 3, le nom ce 3, est, peut être aussi un résultat positif. Et il peut en avoir plusieurs. Pas une infinité, mais un certain nombre. Donc voilà, le but du jeu, c'est qu'on trouve ceci pour clôturer justement une transaction et ouvrir une autre transaction. Et bien en faisant ça, bon, alors ici euh, je redonne la formule mathématique euh, qui permet d'avoir le H0 avec un certain nom. Si on rajoute le nom, c'est ainsi de suite, on arrive jusqu'à l'infini avec le H de droite. Pourquoi on fait ça C'est que quand on va 
fermer un bloc, eh bien l'idée c'est d'apporter de la complexité dans la fermeture de ce bloc et que ce n'est pas n'importe qui, c'est-à-dire que ce n'est pas un humain qui est capable seul de son côté à fermer ce bloc et à se dire on va en créer un autre. L'idée c'est qu'on souhaite que derrière c'est une machine qui trouve ce résultat, comme je disais tout à l'heure, 100 et qu'il ne soit que ça soit qu'une machine parce que les possibilités pour trouver 100 elles sont énormes, mais juste euh, vraiment gigantesques. Et euh, en faisant ça, eh bien on est certain que ce n'est pas un homme qui va aller fermer euh, justement ce, ce registre, en tout cas pour l'année 2016 ou la transaction 1, mais c'est bien une machine qui va en fonction d'un jeu, comme on a dit tout à l'heure inférieur à 100, à le faire. Moi je dirais c'est un peu l'anti-captcha, il ne faut pas que ce soit l'homme qui trouve la solution, il faut que ce soit la machine. Le captcha, vous, vous voyez ce que c'est, c'est quand il faut saisir des chiffres qu'on n'y arrive jamais, on ne sait pas si c'est en majuscule ou en minuscule, mais c'est pour prouver que c'est un humain. Bah là, c'est l'inverse, il faut prouver que ce soit une machine. Et Satoshi Nakamoto, quand il a fait ça, c'est qu'il a pris en compte aussi un autre élément, il a pris en compte que les machines évoluent, la, la puissance informatique évolue avec justement la fameuse loi de Moore, où tous les un an et demi, il y a un doublement des, des processeurs, enfin des, des, des transistors dans les microprocesseurs, ainsi de suite. Donc, pour prendre en compte ceci, il s'est dit, bah voilà, on va créer un H euh, qui est égal à où le premier chiffre soit, soit obligatoirement un 0. Donc on a une transaction comme on a vu tout à l'heure, et eh bien il faut qu'on trouve un nonce qui soit égal à ou au moins on trouve un 0. Après on peut avoir beaucoup de résultats. Donc avec ça, c'est assez simple parce que trouver un seul 0, on voit qu'il y a pas mal de possibilités, on y arrive, mais après on peut augmenter la difficulté. Et là, on a, on a encore des étapes. Et c'est exactement ce qui se passe dans les blockchains, c'est que plus ça avance, plus la difficulté est, devient complexe et plus il faut de la puissance de calcul pour trouver le, le H qui correspond, en tout cas le nonce, et donc le bon H qui correspond à ce jeu. Et en faisant ça, bah, plus on va dans le temps, plus on s'assure que euh, les machines ne sont pas capables en une seconde de trouver le H et que ça devient vraiment complexe et d'où euh, anti-captcha. Voilà, le H est assez compliqué, vous avez compris. L'idée, c'est qu'on ne clôture pas un registre uniquement par un humain. C'est une machine par un mécanisme de calcul. Voilà. Et le H ne sert qu'à ça, en fait. Enfin, en, en partie. Bon, maintenant qu'on a vu le registre, le H, eh bien, on va voir ce que c'est que le réseau. Mettre une base de données en réseau. Alors, quand un registre est centralisé comme ici, où tout le monde peut écrire, euh, il peut tout de suite se poser euh, la problématique de si lui l'écrit en même temps que lui, ou est-ce que c'est lui qui a le droit d'écrire et pas lui, et euh, on peut voir que ça peut poser souci. Alors c'est vrai, quand on est dans une entreprise, on est en réseau, on a une application qui nous permet d'accéder à la base de données, nous avons des règles euh, qui euh, enregistrent quoi et comment on sait que c'est lui qui enregistre, mais quelque part, à un moment donné, il y a un administrateur de la base de données euh, qui est tout puissant dans ce registre. Il peut décider sans que les utilisateurs le sache de modifier une opération comme on a vu tout à l'heure avec le système de crude alors encore avec un registre on ne fait que de la lecture et que de l'écriture donc on pourrait limiter ça mais on pourrait tout à fait très bien dupliquer ce livre supprimer une opération puis le remettre dans, dans le réseau donc voilà donc ça pose aussi un autre problème d'accessibilité euh, qui a le droit de d'écrire et ce qu'on a le droit d'écrire en même temps et bien justement le fait de mettre ce grand livre et ce, ce registre en réseau, chacun a la possibilité d'écrire dessus et ensuite ce grand livre se synchronise. Et se synchronise, c'est très simple, ça se fait un peu comme le peer-to-peer -peer, quand vous échangez euh, des films ou des vidéos ou euh, de la musique, euh, même si on n'a pas trop le droit, mais derrière la technologie permet de faire ça. Et d'ailleurs il y a une application très connue euh, qui, était le, qui, qui a utilisé ce type de technologie, c'est Skype. Skype utilisait justement un peu ce réseau euh, décentralisé pour les communications et ça a été fondé justement par des personnes qui avait fait une application décentralisée comme celle-ci. Avec un mécanisme comme celui-ci, chacun a le droit d'écrire dans son livre et après ça se synchronise. Résultat, si un livre tombe, il n'existe plus, et eh bien les autres livres existent toujours. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ça, ça permet d'avoir une persistance du livre. Maintenant, il y a aussi autre chose. Si on a un, il modifie une donnée dans un livre, à les autres ils vont voir que sa, mode, sa donnée a été modifiée. Donc euh, quelque part, il a voulu peut-être tricher, modifier une transaction qui soit en sa faveur. Et comme les autres, ils sont supérieurs en nombre par rapport à lui, bah, on va dire que la vérité, bah, là pour le coup, c'est la majorité. Et donc son livre à lui peut être éjecté du réseau. 
Bah, grâce à un système comme ça, on peut réussir avec ce mécanisme de peer-to-peer -peer de mise en réseau. On peut se dire, ok, on a des transactions. Non seulement, on, peut, on a vu tout à l'heure, c'était compliqué d'ajouter des transactions. Ça demandait quand même de la puissance de calcul. Mais en plus, moi, je ne détiens pas la vérité. La vérité, bah, c'est un ensemble de personnes. C'est un consensus. On décide la majorité. Bon, on pourrait décider que ce n'est qu'une seule personne qui détient la vérité. On peut, on peut décider que c'est à l'unanimité. Et si on a un qui change, bah, tout est faux. On pourra avoir n'importe quel type de consensus. Donc voilà, le réseau sert à ça, sert à rendre une meilleure accessibilité et en même temps à rendre le, le registre beaucoup plus fiable vis-à-vis -vis de ses partenaires. Donc, qu'est-ce qu'un réseau euh, centralisé, décentralisé, un livre centralisé ou décentralisé Il y a beaucoup de débats là-dessus. Euh, moi, je dirais, pour voir de façon globale, centralisé, on a un point central comme une base de données avec plusieurs utilisateurs. Mais il y a quelqu'un qui est administrateur tout puissant, il est vraiment le dieu au sein de cette base de données. Et après, on a des réseaux non centralisés où on sent que c'est des pseudo-centralisations qui se relient entre elles. Donc, il y a peut-être des semi-dieux, enfin, peu importe, et qui ont certains pouvoirs, mais on sent que déjà tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut et à la fin on a vraiment un truc complètement éclaté où tout le monde est égal dans ce réseau là il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre pour enregistrer ou lire des informations ou modifier alors euh, bien entendu, on peut avoir des problématiques de synchronisation parce qu'à un moment donné, lui, il va enregistrer la transaction 3 et 5. Lui, il va enregistrer la transaction 3 et 9. Donc, ça va, les deux, ils ont au moins une transaction commune, mais pas la 5 et puis pas la 9. Et après, bah, lui, il va enregistrer la 5, mais pas forcément la 3 et ainsi de suite. Donc, euh, si à un moment donné, il y en a un, il enregistre une donnée, euh, bah, les autres vont se dire, bah, moi, j'aimerais bien aussi enregistrer les miennes, mais on ne va pas la mettre en double, la transaction 3. Donc, il faut un peu régler tout ça. Il faut mettre un peu d'ordre dans, ce, dans cette synchronisation. Et en fait, qu'on va faire c'est que tout à l'heure vous vous souvenez du H et vous allez comprendre son intérêt et bien le premier qui a trouvé le résultat du H ça sera le seul qui pourra enregistrer des, autres, des transactions qu'il a quelque part dans son, dans son temps dans sa mémoire tampon donc si les quatre se mettent en compétition ils essayent de trouver le fameux H à faire à, à 100 comme tout à l'heure je l'ai présenté et que lui ici trouve ce H avant les autres et bien d'un point de vue consensuel on va dire que lui peut en mettre en place ces transactions 5 et 9 et donc dans le grand livre il va se partager après et ça va se diffuser les transactions 5 et 9 donc ça veut dire que lui s'il veut mettre la transaction 3 et bien il faudra qu'il attende la prochaine période et tout à l'heure on avait dit toutes les 10 minutes pour bitcoin toutes les 15 secondes pour qu'il de nouveau il rentre en compétition et qu'il puisse enregistrer la transaction 3 il n'aura plus besoin d'enregistrer la transaction 5 parce qu'elle est déjà dans le livre et elle s'enlève de son tampon donc résultat, dans ce grand livre, on, on a des fois un temps de latence selon les bases de données et ces temps de latence, c'est des temps liés justement à ce mécanisme de synchronisation des données dans un réseau. Mais ça permet d'être très fiable puisqu'en fait on peut ici se garantir que c'est lui qui peut mettre ses données, c'est bien la transaction 5 et 9. Alors, Quelque part, vous allez me dire, tous ces bonhommes là qui veulent mettre des transactions et puis euh, avoir beaucoup de puissance de calcul pour pouvoir calculer ces H, euh, pourquoi ils s'embêteraient à faire ça Enfin, ça, quand même, ça consomme de l'électricité et il faut avoir des ordinateurs, il faut les mettre même en réseau, en puissance. Enfin, c et bien, tout simplement, euh, bah, c'est là où je vais rentrer pour ce système de consensus, c'est un système de jeu. Donc là, on a vu le registre, les H, le réseau, et maintenant, on va voir le consensus. Et pourquoi les personnes s'amusent à faire ces calculs et à mettre des transactions dessus Eh bien, justement, c'est parce qu'à la fin, il y a une récompense. La personne qui aura trouvé le H, eh ben, on va lui, d'un point de vue consensuel, d'un point de vue euh, du réseau, on aura décidé que lui reçoit eh ben, de la crypto-monnaie. Tout à l'heure, on parlait de Bitcoin, d'une blockchain Bitcoin. Eh ben, toutes les fins de période, toutes les 10 minutes, eh bien, la personne qui gagne ce petit jeu, eh bien, lui reçoit 7,5 Bitcoin. Quand on voit le prix du Bitcoin à l'heure actuelle, bah potentiellement, il peut gagner toutes les 10 minutes 7,5 Bitcoin. Environ 10 000, 10 000 euros, enfin 10 000 dollars, un peu moins maintenant. Ça fait une belle somme en fin de journée, juste pour faire travailler un ordinateur. Alors, c'est rentable pour certaines crypto-monnaies, à condition que le prix de la crypto-monnaie soit élevé. Euh, donc, eh c'est ça, c'est qu'il y a une mise en compétition de chacun des nœuds, de chacun des membres de ce réseau. Et quand ils se mettent en compétition, qu'ils vont euh, mettre de la puissance de calcul, eh bien, justement, ils vont gagner euh, cet argent. Et euh, ça va permettre aux personnes, à des utilisateurs qui avaient la transaction 3, comme on a vu tout à l'heure, eh ben, de se dire, voilà, ma transaction a quand même été mise dans un endroit sécurisé, on ne pourra pas la supprimer. Alors maintenant, on va pouvoir tout de suite se dire, mais euh, si quelqu'un a une puissance de calcul bien supérieure aux autres, ben, il va toujours gagner. 
Mais tout à l'heure, on a bien dit qu'il peut y avoir plusieurs solutions. Et il suffit de tomber sur la bonne solution tout de suite et avant les autres. Et on peut avoir de la chance. Et tout à l'heure, on avait vu que c'était le nonce 3. Et bien, si quelqu'un qui n'a pas une puissance de calcul énorme, mais qui tombe tout de suite sur le bon résultat, eh bien, il a gagné. Donc, ça laisse aussi des chances à un ensemble de personnes pour faire, ce, pour, pour faire fonctionner ce réseau. Alors, euh, oui, juste avant de venir ici, pour revenir aussi sur ce système de réseau, on s'est rendu compte tout à l'heure, bon, quand on était à 4, s'il y en a deux qui sont de connivence et qui disposent de la majorité, ils peuvent modifier euh, les données parce que tous les deux, ils ont cette capacité de se dire, nous, c'est la majorité. Alors, il reste toujours les deux autres, alors il faudrait qu'ils soient aussi euh, de connivence. Et puis comme ça, il euh, y, y a deux groupes qui s'affrontent euh, pour pouvoir soit modifier les données, soit dire que dans leur base de données, dans ce registre à eux, c'est bien le bon. Et donc, justement, tout à l'heure, on disait, plus il y a de monde dans ce, on l'avait vu dans la vidéo, plus il y a de monde dans ce réseau, plus il y a de nœuds, et eh bien, atteindre justement ce fameux 50% pour détenir la vérité devient plus compliqué, parce qu'il faudra une collusion entre toutes ces personnes-là. Donc, c'est important d'avoir un nombre de nœuds suffisamment grand pour justement assurer la sécurité, parce que plus nous sommes nombreux, bah plus la vérité détient par ce nombre. Alors attention, on pourrait décider que la majorité ne soit pas à 50%, mais à 25%. Il suffirait de le mettre dans le protocole. Là, pour le coup, pour la plupart des blockchains, ça a toujours été 50% plus 1, plus 1 nœud, pour détenir justement la majorité. Alors certains disent, comme pour le Bitcoin, il y a des problèmes avec, euh, avec la Chine, parce qu'il y a beaucoup de nœuds qui se trouvent là-bas. Je pense qu'il ne faut pas avoir une conspiration d'un gouvernement à vouloir maîtriser les nœuds. C'est simplement, là-bas, il y a des opportunités où l'énergie est moins chère. Et euh, même des fois, certains volent l'énergie euh, en se branchant euh, dans les réseaux euh, publics. Et, euh, et comme ça, ils peuvent faire leurs calculs. Donc, il euh, n'y a pas encore, euh, je dirais, euh, de consensus mondial pour pouvoir euh, tirer euh, euh, avantage, en tout cas pour un gouvernement. Enfin, ça pourrait se faire, mais il faudrait qu'ils dépensent beaucoup d'argent, tout ça pour casser un bitcoin ou en tout cas une base de données. Alors, jusqu'à présent, quand on voulait organiser un transfert d'argent ou un transfert d'actifs, moi j'appellerais ça plutôt un transfert d'actifs, parce que l'argent n'est qu'un actif, en tout cas dans un bilan comptable. Euh, et bien, jusqu'à présent, comment on fonctionnait Eh bien, on avait des techniques de transfert. Tout à l'heure, on avait bien vu qu'il y avait un grand livre détenu par un expert comptable et que derrière, il avait des méthodes pour enregistrer ça, et puis qu'après, il fallait bloquer ça via son logiciel comptable avec des reports à nouveau. Donc il y a des techniques, il y a des bases de données, des logs chaînes ou ce qu'on veut. Mais à côté, il y a aussi une économie de transfert. C'est-à-dire que quand on réalise une opération comme ça, eh bien au-dessus, il y a une organisation où il y a quelqu'un qui va justement réaliser ce transfert. Tout à l'heure, je parlais d'un notaire. Eh bien ce notaire, quelque part, il représente un tiers de confiance. Et justement, la blockchain, elle casse un peu ce mécanisme-là. On n'a plus besoin d'organisation et la technique et l'économie de transfert s'est réunie au sein d'une technologie. La blockchain ne peut pas fonctionner sans ce côté récompense. Mais en tout cas, différemment, il y a des blockchains qui se font sans, comme Hyperledger d'IBM, où ils ont proposé une blockchain sans mécanisme de confiance, mais on n'est obligatoirement pas du tout dans une blockchain pub publique, comme on disait tout à l'heure, mais dans une sorte de blockchain privée avec des permissions, etc. Mais si on veut la rendre publique, eh bien, il faut ce système d'économie. Et moi, je le vois bien quand je travaille avec mes développeurs, c'est qu'à un moment donné, tout de suite, avec mes associés justement dans notre projet, euh, ils se disent, attendez, euh, si on fait ça, euh, il va y avoir un problème au niveau économique, ça va nous consommer beaucoup trop euh, d'informations et beaucoup trop d'énergie, et il faut le faire différemment. Donc, c'est marrant parce qu'un développeur informaticien qui est très technique, qui imagine un peu l'économie, ou en tout cas les économies à faire quand on utilise ce système-là. Voilà, donc là, plus besoin d'organisation, donc plus besoin de notaire. Tout le monde pourrait se dire, moi j'ai mon bien immobilier, je pourrais vous le vendre. Il existe une base de données, ou enfin en tout cas un registre comme ça décentralisé, où je peux écrire dessus, et bien il n'y a pas de problème. Pourquoi il y aurait besoin d'un notaire pour prouver que je vous ai bien donné euh, mon bien immobilier Alors, mis à part le côté législatif, bien entendu, je parle uniquement au niveau technique et au niveau économique, si c'est faisable. Bon, maintenant on va voir la dernière partie, la cryptographie. Euh, la cryptographie va servir, tout, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que une, une, la blockchain, c'était un registre bon, okay, dupliqué, on pouvait lire, mais on pouvait surtout écrire à condition qu'on soit légitime. Et bien justement, c'est ce côté-là qu'il faut apporter. C'est euh, euh, la, la problématique de légitimité, parce que moi, je pourrais tout à fait dire que je donne les, un, un bitcoin de Paul à, à Alice, ou je prends une personne dans la salle, je dis, ben voilà, je prends votre bitcoin et je me l'attribue à moi. Et rien ne m'en empêcherait sur le grand livre, il suffirait juste d'enregistrer cette opération. 
C'est qu'une ligne. On a bien vu tout à l'heure, euh, les, les, les transferts, c'est assez simple à mettre en place. Eh bien, il faut pouvoir protéger ça. Sinon, euh, tout le monde va se faire voler soit ses bitcoins ou en tout cas ses actifs qui sont inscrits dans une, dans une blockchain. Alors pour ça, il y a peut-être une solution, c'est de créer un mot de passe ou alors d'avoir un serveur d'authentification. Les serveurs d'authentification, c'est un peu les serveurs Google. Vous savez, quand vous allez sur des sites web et qu'ils vous disent « vous pouvez vous authentifier via votre adresse Gmail », il suffit de simplement de cliquer là-dessus. Et si vous avez une session ouverte, et voilà, Google maîtrise votre authentification et on recentralise quelque part euh, cette identification de la personne. Et bien, la cryptographie va permettre d'avoir une décentralisation justement de cette identification. Et ça, ça passera par justement un mécanisme qu'on appelle la cryptographie asymétrique. Alors avant d'arriver sur la cryptographie asymétrique, quelque part c'est prouvé que c'est bien cette personne qui a écrit, qui a la légitimité d'écrire et de donner son bitcoin, mais on va d'abord comprendre ce que c'est que la cryptographie symétrique. Et là, tout le monde a déjà, enfin j'imagine quand on est en classe, s'échanger, en tout cas moi je le faisais avec des camarades, s'échanger des codes secrets ou des messages secrets avec ses camarades. Comment on faisait Eh bien c'est très simple, on avait un message qu'on appelait Hello et on avait un algorithme ou en tout cas un mécanisme de substitution de chacune des lettres où on remplace le A par le B et puis le B par le C. Et donc ici avec ce mécanisme, le Hello, le H se transforme par le I et ainsi de suite. Et après quand mon camarade recevait mon message crypté, bah lui c'était très simple, il, suffit, il connaissait juste justement mon mécanisme de substitution puisqu'avant le cours on s'était rencontré et on s'était dit voilà on va aujourd'hui on va faire ça et ben lui après il va remettre le i vers le a c'est à dire il va jouer l'inverse et donc là c'est très simple et comment on arrive à chiffrer un message bon ça c'est bien beau mais il y a quand même un petit problème c'est qu'il faut qu'on se voit avant avant la classe pour pouvoir s'échanger parce que si pendant la classe on se dit euh, euh, voilà le message de substitution ben les autres camarades le sauront puis aussi euh, euh, l'instituteur donc ça peut poser problème et c'est là où justement la cryptographie asymétrique rentre on n'a pas besoin de s'échanger justement cette fameuse mécanisme de substitution et on a créé un système de double clé et c'est ce qu'on appelle justement une clé pour pouvoir chiffrer c'est ce qu'on appelle un peu sa clé privée et bien donc, on va chiffrer un message comme la Hello avec sa clé, comme tout à l'heure avec un mécanisme de substitution. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est en tout cas l'idée générale. Et après, on va avoir une clé publique. Et cette clé publique, on va la donner à n'importe qui. Et vous, avec cette clé publique, vous allez rejouer, mais d'une autre manière, avec un autre algorithme, ce message-là pour retrouver Hello. Et quelque part, vous saurez que c'est moi qui a bien écrit Hello. Parce que si c'est une autre clé publique qui arrive, ou en tout cas si ça a été saisi par une autre clé privée, cette clé publique n'arrivera jamais à déchiffrer le message de cette clé privée. Donc si moi maintenant je vous envoie un message avec ma clé publique, enfin avec ma, je, je l'ai saisi avec ma clé privée et je vous dis voici ma clé publique, je la donne à tout le monde, ben vous serez capable de savoir que c'est moi qui l'a bien envoyé ce message. Et grâce à ce système-là, eh bien, euh, moi, je ne peux pas donner un bitcoin de Paul à Alice, puisqu'il n'y a, enfin, a que Paul qui a sa clé privée et qui peut donner justement ces fameux euh, 1 euro, enfin un bitcoin à, à Alice. Et donc voilà, ici, c'est ce que je vous ai dit, on peut dupliquer sa clé et l'envoyer sans avoir peur de la mettre en ligne. Grâce à ça, quand on veut écrire une donnée, c'est pas n'importe qui qui peut l'écrire, il faut être légitime, il faut avoir cette clé. Alors, il y a un petit problème quand même avec cette clé, c'est que dans les réseaux publics, au final, on a une anonymisation des personnes. On ne sait pas qui est derrière cette clé. Donc ça pose quand même problème en termes d'usage, parce que si on s'échange un bitcoin, le gouvernement ne sait pas qu'on s'échange, et comme ça je peux me faire de la plus-value, et donc j'évite de payer les impôts qui vont avec, et je peux, euh, euh, comment dire, euh, comme ça gagner plein d'argent et spéculer, euh, c'est très simple. Alors ça ne se passe pas comme ça forcément dans la réalité, parce que dans la réalité on verra qu'on passe par des applications auxquelles ces, ces entreprises qui déposent ces applications ont des règles d'usage, et, euh, et bien vont vous identifier, vont même vous demander votre clé, Enfin, votre euh, pièce d'identité. Ceci dit, on pourrait créer ça sans, pièce, sans, sans avoir besoin de passer par ces applications. Alors, pour conclure sur la technologie en elle-même, en base de données, on a ce qu'on appelle un triptyque hein, assez, assez connu qui s'appelle le CAP, où les bases de données ne peuvent répondre qu'à deux, qu qu deux, deux critères, mais jamais les trois. Et la blockchain, elle a un peu des trois, elle est un peu au milieu. Donc, elle casse un peu ça. Alors, on peut faire tout un débat là-dessus avec des spécialistes, mais c'est vraiment l'idée générale où on a vraiment de la cohérence dans les données, de la disponibilité, de la distribution. 
Euh, tout à l'heure, on parlait de différents types de blockchain. Justement, on parlait de la blockchain publique. En tout cas, des blockchains publiques, tout à l'heure, on en a vu, il y en a à peu près 1500. Euh, donc, on a un anonymat, justement, des personnes. On n'a aucune permission. Tout le monde peut être dessus sans avoir besoin de demander à qui que ce soit. Euh, donc, c'est une gouvernance totalement décentralisée. On peut avoir une blockchain complètement à l'inverse, privée. Bah, c'est vraiment créé souvent. Elles sont utilisées par des grandes entreprises pour les maires et les filiales. On imagine bien quand on a une grande entreprise à plusieurs filiales dans plusieurs pays, ça peut servir pour elle à s'échanger des données. Mais même dans, une, dans, un, dans un grand groupe uniquement français, ils ont souvent racheté des entreprises où ils ont souvent des données provenant de leurs clients qui viennent d'autres systèmes et comment les sécuriser. Ça peut servir à ça aussi une blockchain. Quelque part, quand on met en place ce type de blockchain, c'est comme si on mettait en place un intranet dans une entreprise. Donc c'est exactement ça, pour s'échanger de l'information, en tout cas pour avoir de la confiance dans l'information. Et on a des blockchains de consortium, c'est-à-dire que plusieurs entreprises, un secteur d'activité peut décider d'avoir un registre en commun et de s'échanger des informations sur ce registre. Et on peut le voir ça dans les supply chains, justement, pour alimenter, je ne sais pas, les œufs à Carrefour, et bien il peut décider à chacun de ses partenaires d'enregistrer des opérations pour retracer qui a mis quoi et qui a transporté qui est l'œuf, est-ce que la chaîne du froid a bien été garantie jusqu'à la livraison de ces œufs bio ou pas bio, peu importe. Voilà, donc euh, une blockchain, depuis tout à l'heure, on parle qu'on peut écrire, on parle qu'elle qu est dupliquée, mais concrètement, comment on peut lire des données Et en fait, pour lire des données sur une blockchain, c'est assez simple. Il existe plusieurs explorateurs de blockchain, par exemple pour la blockchain Bitcoin, ici, il y en a une, et on voit les différentes transactions. Et quand on clique sur une transaction, en tout cas dans un bloc, on voit ces différents. Alors c'est un, euh, un peu flou, mais on peut voir chacune des transactions et on sait que lui, on a donné à plusieurs Bitcoins à plusieurs personnes. Et d'ailleurs, même quand on voit le gros montant, là ici, c'était 17 000 bitcoins donc je pense que c'est quelqu'un qui a pas mal d'argent ou en tout cas qui avait une sacrée cagnotte dans, dans son wallet voilà donc et là c'est comme ça qu'on peut réussir à prouver qu'une opération existe bien que ça a bien été envoyé et on peut voir concrètement cette opération par contre les données restent sécurisées on ne sait pas qui est derrière lui le public ne le sait pas donc on peut quand même s'échanger des, des informations de façon anonyme et des informations euh, euh, non, non publiques dans le sens où on ne va pas aller voir exactement ce qui s'est échangé. Là, ce sont essentiellement des bitcoins. Et ça aurait pu être tout à fait autre chose et on peut avoir un autre protocole. Alors petite anecdote, attention, dedans dans une blockchain, et contrairement à ce qu'on a pu entendre, on ne va jamais mettre les fichiers en eux-mêmes, on va simplement mettre le H d'un fichier. Vous vous souvenez tout à l'heure, un fichier c'est un H, parce qu'imaginons qu'on veut mettre un film HD en Full HD en euh, non compressé, bah, ça prendrait beaucoup de taille et la base de données, il suffirait d'en mettre 3-4 de ces films, et là d'un coup, euh, ça serait impossible à l'avoir sur ses ordinateurs. Euh, là on va mettre que le H, donc ça veut dire que la donnée elle-même initiale, le film ou, euh, ou ce qu'on veut comme... Euh, euh, comme comme actif, il se trouve en dehors de la blockchain. Mais la blockchain va permettre à un moment donné de vérifier qu'il y a bien un transfert de ce fichier-là d'une personne à une autre. Et ça va permettre de vérifier, d'authentifier, alors le mot authentification version informatique et pas juridique, que ce fichier-là existe. Alors, est-ce que ça a un impact sur l'économie et les différents métiers C'est ce que je disais tout à l'heure, en tout cas au niveau, dans la vidéo au niveau de l'expertise comptable. Ça peut avoir un impact parce qu'on a besoin d'auditer les données et avec un système comme celui-ci, on peut plus, en tout cas on peut automatiser et en temps réel certaines données. Alors, donc ça aura un impact sur la manière de gérer les métiers. Euh, ça aura un impact aussi à tous ceux qui sont tiers de confiance. Et c'est pour ça que les banques ont un peu peur de, de, du Bitcoin et de la blockchain et qu'ils étudient beaucoup ceci. Parce que quelque part, ils ne font que détenir un registre, en tout cas dans, une de leur, dans un de leurs métiers. Et euh, avec une blockchain, on n'a plus besoin d'une banque pour tenir un registre. Alors si une banque ne se limitait qu'à ça, qu'à tenir un registre, euh, ça serait, ils font aussi d'autres choses. Euh, ils peuvent vous prêter de l'argent, justement, créer de la monnaie là-dessus. Et encore, là, c'est encore tout un débat. Mais en tout cas, euh, ils, ont, ils ont aussi d'autres missions. Mais sur leur mission principale, comme un notaire, d'enregistrer l'information dans un registre, bah, ce sont des opérations qui peuvent être automatisées et décentralisées. Et ça sera un peu moins le rôle des, euh, des notaires. Par contre, on se rend compte qu'on peut supprimer ce tiers de confiance pour cette opération-là. Mais quelque part, euh, si je, je vends mon bien immobilier, euh, on imagine bien qu'un notaire a d'autres conseils. Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'héritage euh, euh, ou de, de plein d'autres choses et un notaire sert aussi à ça donc il a des missions de conseil voilà donc on va changer un peu leur métier et en fait ce qu'on va se rendre compte c'est que l'échange d'informations entre des personnes euh, ne posera plus de problème euh, par contre l'information qu'on va enregistrer dedans va avoir des problèmes et cette confiance ça va être faite sur la périphérie d'un réseau où au moment 
euh, on va enregistrer une donnée, il faut que quelqu'un ait suffisamment de, de, de enfin qu'on ait suffisamment confiance en cette personne pour enregistrer des données. Et euh, par contre, il y a des données où on n'a pas besoin de personne. Par exemple, des données, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'IoT, il y a peut-être eu une conférence là-dessus, c'est tous ces objets connectés. Et effectivement, si on a un objet connecté qui est capable de capter des informations et après de les envoyer sur la blockchain, et bien après, il faudra étudier si ce, cet objet-là est suffisamment fiable, techniquement, en termes de sécurité, etc., et qu'il envoie ces informations. Voilà, donc on déplace la confiance à la périphérie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'ancien président de l'ordre des experts comptables, Philippe Haro, a rédigé un livre qui s'appelle « L'expert comptable et l'économie euh, numérique ». Et dans son livre, à un moment donné, je, je vous laisserai lire là, euh, il a clairement parlé que ça peut avoir un impact sur son métier. Donc il en a fait un gros paragraphe, un gros chapitre sur la blockchain. Et ce livre a déjà plus de deux ans. Donc euh, la profession commence à prendre conscience de ceci. Récemment, j'ai participé à un groupe de travail avec le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables à Paris. Euh, Est-ce que la blockchain aura un impact sur leur métier Bon, maintenant, la blockchain, c'est bien beau, mais on, peut, on va pouvoir voir des applications. Et en fait, depuis tout à l'heure, je vous ai parlé que la blockchain, ce n'était qu'une base de données un peu particulière, un registre. Et si maintenant, on se décidait que... On fasse n'importe quel échange entre nous, mais on a juste une base de données. Mais comment on fait pour y accéder Comment on fait pour lire On a vu qu'on avait besoin d'un explorateur. Et c'est là où on voit qu'une application, quelle que soit l'application, dispose d'une certaine architecture. Et avant de voir les architectures d'application, je vais vous montrer l'évolution des applications. Tout le monde a connu, enfin peut-être pas les plus jeunes d'ici entre vous, mais moi j'ai connu les premiers logiciels comptables euh, faits sur euh, des lignes de commande euh, avec des écrans noirs euh, et euh, le texte en vert, enfin vraiment le stéréotype de ces vieilles applications. Et c'était des applications qui fonctionnaient vraiment sur un poste informatique. Et euh, l'ensemble des informations d'une application se trouvait justement euh, sur ce poste de travail. Après, on a fait des applications un peu plus sexy avec une interface et on peut interagir avec et ça c'est grâce à Apple et puis après avec Windows où on a ce, ces interfaces utilisateurs et on a fait des applications toujours locales, Word, Excel ou même Ciel Compta pour ceux qui sont dans la comptabilité et ensuite on est allé plus loin, c'est-à-dire on a créé des applications où une partie de l'application se trouvait sur un serveur quelque part dans le cloud, à l'époque on appelait ça SaaS mais quelque part c'est ce que nous on appelle maintenant cloud, c'est un service qui est dépendant portée au fait et quand on veut accéder à sa messagerie ben, en fait on a juste besoin d'un navigateur et d'une interface et il y a un peu moins d'intelligence sur le navigateur et toute l'intelligence se trouve sur le serveur et la prochaine la, la génération suivante c'était les, les applications un peu comme uber alors des applications sur téléphone donc ça ça a été assez innovant mais c'est surtout des applications qui sont allées capables d'aller retrouver des informations sur d'autres services chez d'autres prestataires et uber justement avait besoin d'avoir une application un service de map de, de cartes au sein de son application pour pouvoir guider les chauffeurs et puis euh, euh, permettre aux utilisateurs de se positionner et bien pour ça uber utilisait justement la cartographie de google map et d'ailleurs même ils ont voulu racheter ils ont même ils ont racheté une, une autre cartographie parce que ça coûtait de l'argent que de donner des requêtes sur google map pour savoir où je suis à chaque instant et bien la prochaine génération et bien justement elle intégrera dans, dans cette application là des données provenant d'un registre décentralisé et ça c'est la prochaine génération donc là ici on est sur ce qu'on appelle des web apps là on est des applications mobiles bah, plus tard ça sera des d-app applications décentralisées on aura besoin de sécuriser les données qu'on dispose et que l'on a et si une application reçoit une information on a besoin de savoir si elle est bonne cette information et si elle a bien été envoyée par le bon destinataire enfin en tout cas celui qui, euh, qui a émis l'information donc l'architecture actuelle justement des applications, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, elle est assez simple. On a une interface qui permet de communiquer avec l'être humain. On a un endroit où on a des algorithmes. Là, ici, un langage informatique, c'est plus plus. Et on a une base de données. Tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait différents types de bases de données. Et le registre, c'en est une. Et bien justement, euh, ici, il euh, y a un petit malin euh, qui s'appelle, euh, enfin un petit génie de l'informatique qui s'appelle Vitalik Buteli, qui a créé un autre enfin en tout cas une autre brique dans la blockchain qui s'appelle Smart Contrat, ce sont ces algorithmes. Donc tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y en avait que trois là-haut, maintenant là il y en a un quatrième, donc c'était pour les plus attentifs d'entre vous. Et lui il a rajouté ça, et il a dit au lieu d'avoir juste une simple base de données, enfin un registre où c'est un peu bête, eh bien on va pouvoir ajouter au-dessus une couche algorithmique qui peut être très sécurisée. 
avec ce mécanisme justement de décentralisation. Et euh, c'est ce qu'il appelle justement les smart contracts. Et ça, c'est intégré à la blockchain justement Ethereum. Maintenant, il existe plein d'autres blockchains qui utilisent aussi ce système euh, de smart contracts. Qui n'appellent pas ça forcément smart contracts, mais c'est le même principe. Et ça s'exécute dans un monde déterministe. Alors, je ne vais pas faire un cours là-dessus. Mais l'idée, c'est qu'on est sûr que quand quelque chose fonctionne, en tout cas... Euh, on va envoyer une information à un contrat, à un, à un algorithme, et comme il y en a plein qui va le faire, ben le résultat final doit être exactement le même. Mais si dans l'algorithme, on demande à un moment donné de sélectionner un chiffre, un chiffre aléatoire, eh ben on se rendra bien compte que chacun va donner un chiffre aléatoire différent et donc à la fin avoir un résultat différent. Donc on peut, il, y a, il y a des limitations dans ce type d'algorithme, mais on peut faire quand même pas mal de choses sympas. Eh ben par exemple, une chose très simple, euh, il y a Paul qui donne toujours un bitcoin à Alice sans smart contrat. Il suffit simplement de l'écrire dans la base de données et dans le registre de la blockchain. Mais si maintenant on dit aujourd'hui, si la température est supérieure à 20 degrés, et eh bien moi je pourrais par exemple vous donner un bitcoin à chacun, donc je, je précise que je n'ai pas, mais on pourrait faire ça. On pourrait dire bah en plus ça tombe bien, il fait plus de 20 degrés, vous avez de la chance, euh, et ça ce serait possible. Et là on met une, une condition justement. Et là cette condition, qu'est-ce qui fait que c'est possible à l'exécuter la, enfin, bah, C'est grâce à ce smart contrat, à ce programme informatique. Alors ceci dit, ici il faut savoir que si la température extérieure est supérieure à 20 degrés, n'oublions pas qu'il y a un programme informatique, en tout cas dans ce type de programme-là, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, ce n'est qu'un simple algorithme avec des si alors sinon, euh, il a besoin à un moment donné d'une information qui est 20 degrés. Et qui va lui donner ce 20 degrés Et bien, On pourrait décider ensemble, ou en tout cas entre deux personnes qui auraient développé ce smart contrat, qu'on aurait quelqu'un d'extérieur qui va nous donner ce chiffre-là. Et ça pourrait être Météo France. Via justement son web service, on peut l'interroger, quelle température il fera. Et ensemble, on décide que ce service-là extérieur eh bien, nous donne cette information de 20 degrés. Et on décide de façon consensuelle que cette donnée-là, on a confiance. Et c'est ce qu'on appelle un oracle. Justement, ce... et vous avez certainement entendu parler des oracles au sein de la blockchain. Eh c'est un service extérieur qui va l'informer, qui va les donner, enfin, transmettre des données pour justement exécuter des smart contracts. Alors là, ici, j'ai développé un petit smart contrat, mais pas du tout en version informatique, hein, en version euh, textuelle, euh, pour vous montrer euh, l'intérêt d'un smart contrat aussi. Euh, je ne sais pas, pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne devez peut-être pas connaître, mais le jeu du Schmiblick a été inventé par un certain humoriste français, euh, où le but du jeu, c'était de retrouver un mot. Alors imaginons que moi, j'ai développé ce smart contrat, et j'ai un mot justement euh, 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 que j'ai en tête, je ne dirais pas blockchain par exemple, et donc c'est mon mot caché. Et euh, j'ai différentes données en entrée, donc le, le mot caché, le, 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 le mot du joueur, parce qu'après euh, le but de ce jeu c'est que si vous trouvez mon mot caché, bah, vous gagnez la cagnotte, mais par contre pour jouer, bah, vous apportez quand même un peu d'argent, un peu comme un mécanisme de loto. Et euh, donc bah, vous, vous pourrez définir votre mot, vous pourrez envoyer votre mot, et s'il correspond au mien, vous gagnez. Euh, donc euh, là, comment il fait le jeu Et là on a différentes données entrantes. Après on a des événements, on sait quand est-ce qu'un joueur a donné un mot quand est-ce qu'il joue On sait s'il y en a un qui a gagné ou pas. Et ça va envoyer des événements comme ça à des interfaces, justement, pour savoir qui a gagné ou non. Et euh, là, l'algorithme est très simple. C'est je compare le mot du joueur au mot caché. Et si c'est correct, si c'est exact, si c'est vrai, eh bien, je transfère la cagnotte à la personne qui a, qui a joué. Et si c'est faux et eh bien euh, justement on alimente, on prend euh, euh, l'argent que la personne a joué pour la mettre dans la cagnotte. Donc voilà, donc là on a un algorithme et euh, il est très simple et en plus il permet à tout le monde comme ici d'aller auditer de façon autonome cet algorithme. Donc quelque part on n'a plus besoin d'un huissier qui va les contrôler à chaque fois qu'un joueur va jouer parce ben, qu'il a dit est vrai et qu'il puisse le comparer avec le mot caché. Et donc là on peut créer des, des, des contrats entre nous où on peut auto-auditer ce contrat. Donc ça, ça vous va bien, vous avez bien compris Bon, c'est super, donc on va pouvoir lancer ce jeu. Sauf que, vous n'avez pas remarqué, il y a une petite erreur. Et la petite erreur, pardon Alors oui, il faut être au minimum deux pour pouvoir vérifier ce smart contrat, mais moi j'aurais pu le mettre. Mais la petite erreur que j'ai mis, ce n'est pas du tout un bug, c'est une volonté justement de ne pas mettre cette erreur, c'est que moi aussi je peux jouer. Et je ne me suis pas interdit dans le smart contrat de jouer. Donc j'attendrai que vous jouez bien, que vous me mettez des bitcoins. Et à bout d'un moment, bah, je dis bah, « tiens, j'ai joué 
Et voilà, je suis un petit tricheur. Mais vous avez audité le contrat, donc il n'y a pas de problème. Vous l'avez validé et vous avez signé comme à la fin avec le RGPD. J'ai tout compris, les conditions générales de vente. Donc on voit bien qu'il peut y avoir des petits problèmes là-dessus sur l'exécution des smart contracts et la manière justement de les développer. Ben, il faut savoir que ça, on peut en rigoler, mais euh, il s'est avéré, est avéré que sur la blockchain Ethereum, euh, des personnes ont perdu comme ça plusieurs dizaines de millions d'euros. Et comment Eh bien justement, ce sont des personnes qui sont mis une cagnotte en commun pour faire un fonds d'investissement, pour pouvoir investir dans des startups. Et il s'est avéré que ce fonds en commun, il y avait un petit, enfin un petit bug. En tout cas, une, un, on a mal programmé un des smart contracts et un petit malin informatique, il l'a trouvé. Et il s'est dit, bah tiens, je vais l'utiliser, je récupère les fonds. Alors, il ne pouvait pas récupérer les fonds comme ça d'un coup, mais il fallait qu'il boucle. Et il a fait ça un vendredi soir où tout le monde était euh, euh, parti pour le week-end. Et il a pu siphonner euh, sur le ensemble du fonds quasiment 30 à 40% euh, du fonds donc c'est ça représentait je crois 30 à 40 000 millions de dollars enfin c'était vraiment énorme donc ça a fait l'effet d'un cataclysme au sein de la blockchain et qu'est ce qu'on fait par rapport à ça et eh bien euh, il s'est avéré que l'ensemble des personnes qui détenaient les nœuds et eh bien ils ont cassé les derniers blocs ils sont revenus un bloc en arrière enfin plusieurs blocs en arrière pour supprimer justement cette transaction donc comme quoi c'est possible quand même de revenir en arrière, mais vous imaginez le, le consensus, le cataclysme, le tremblement de terre au sein de cette communauté. Et ça a créé tellement un tremblement de terre que la blockchain Ethereum s'est même scindée en deux et qu'il y a des puristes qui ont dit « ben non, euh, ici c'est un code informatique, the code is law » pour eux, le code est la loi, c'est pas le code civil mais c'est le code informatique et pour eux on n'y déroge pas, s'il y, y a un bug et ben tant pis, les gens ont joué, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est bien euh, il fallait faire attention. Et les autres se sont dit, bah, quand même la personne qui a siphonné euh, ce fond là, c'est quand même pas c'est quand même pas très légal quelque part, même s'il y a eu un problème comme celui-ci. Alors il s'est avéré que la personne qui a siphonné les fonds, il a dit que si vous m'enlevez l'argent, moi je vous attaque en justice parce que the code is law. Le code est la loi, c'est un contrat qu'on a défini entre nous. Bon après il ne l'a pas fait mais euh, il a quand même ses fonds. Alors ses fonds ont été traqués, bah, je, enfin, je pense qu'il n'a pas intérêt à les ressortir, il aura du mal. Mais euh, on voit que c'est quand même dangereux. Donc euh, il faut des personnes compétentes pour comprendre ce type de code. Alors dans une application, tout à l'heure justement on parlait d'une application à plusieurs couches avec l'interface, on est sur son smartphone, on peut échanger comme ça des bitcoins ou des choses et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'information, comment elle transite Eh bien en fait son smartphone va aller envoyer des données à un smart contrat qui aura quelques règles métiers comme on a vu tout à l'heure pour notre jeu pour notre jeu schmilblick qui va pouvoir aller mettre dans le registre bien justement les, 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 soit la cagnotte ou en tout cas le, le transfert de cagnotte mais qu'après derrière on pourra avoir un web service tout à fait classique qui fait partie d'une application classique et récupérer aussi ces informations et dans des entreprises ça peut servir justement pour sa comptabilité, sa facturation ou plein d'autres ou plein d'autres informations. Donc l'information circule un peu différemment mais en fait c'est simplement comme on disait tout à l'heure quand on arrive sur Uber, on demande des informations à un Google, à un Google Map. Ici on va aller demander à un programme informatique pour lequel j'ai confiance et j'ai pu auto-auditer enfin avoir un, un audit dessus, d'exécuter euh, soit un transfert d'actifs, en tout cas euh, ce qui correspond à mon métier. Voilà, donc là je vais vous faire euh, tout de suite un petit exemple d'application et le premier qui me paraît tout à fait logique, c'est un portefeuille électronique. Donc toujours Bob qui veut donner à Alice, comment ça se passe Eh bien sur son téléphone, il va télécharger une application comme n'importe laquelle sur les stores des différentes entreprises, par exemple ici pour Apple. Et après cette application va aller communiquer avec justement le smart contrat de la blockchain, par exemple Ethereum. N'oublions pas, on peut être aussi sur notre jeu du Schmigblick tout à l'heure. Et il va aller dire Bob, voilà je donne un, un unité ou un bitcoin justement à Alice. Mais ce qui se passe, c'est que quand on est dans un système tout à fait bancaire classique et que dans son application, on télécharge l'application de sa banque et qu'on veut lui envoyer des informations, sa banque va passer par une base de données centrale qu'on appelle chambre de compensation. Et entre les deux registres, parce que si ce n'est pas la même banque, il faut bien s'échanger, c'est un euro à un moment donné. Et les chambres de compensation servent à synchroniser des bases de données où chacun est géré dans son silo et dans son domaine. Et bien la blockchain, elle casse ces chambres de compensation, elles cassent même les bases de données des, euh, des banques et euh, ça peut être justement le fameux Bitcoin euh, ou euh, l'Ethereum. Et derrière, on a juste besoin d'une application qui va aller faire exactement la même chose. Et c'est un smart contract qui va aller vérifier si euh, tout se passe bien. Alors ici, ce schéma n'est pas totalement vrai. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut être légitime. Donc on va rajouter justement les clés. 
Et en fait, la fameuse clé, où est-ce qu'elle se trouve, cette clé privée Elle se trouve dans le téléphone. Et d'ailleurs, les téléphones sont quasiment les outils les plus sécurisés où on a besoin de notre empreinte ou de notre visage justement pour se connecter au téléphone. C'est quasiment les outils les plus sécurisés pour garder sa clé. Mais sa clé, on pourrait la mettre sur une clé USB et après la brancher sur son ordinateur et une application qui la lit au moment où on a besoin de transférer. Donc on peut même rendre une clé physique où dedans on a la clé numérique, sa clé privée. Et voilà. Et donc après les smart contracts vérifient en fonction de certaines conditions et on peut s'échanger justement son bitcoin ou son unité. Et après on peut faire même différemment, c'est qu'on pourrait même avoir une application bancaire où dedans on aurait des euros, des dollars mais aussi des bitcoins. Et dans la même application on pourrait avoir différents services et donc faire appel à différents justement smart contracts. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a des applications euh, sur le web, et d'ailleurs c'est un Français qui avait créé une application comme ça, qui est partie au, au, au Japon, euh, au, quasiment au début de, du Bitcoin, enfin au début, euh, il, y a, il y a quelques années, et c'était une application où on pouvait s'échanger des Bitcoins. Et au lieu d'avoir là-bas la clé dans son téléphone ou dans son navigateur, on avait la clé chez lui. Donc euh, c'était devenu un tiers de confiance et c'était comme un peu un Gmail, c'est-à-dire on pouvait s'échanger là-dessus. Le problème, c'est qu'il représentait quasiment 80% des transactions Bitcoin à cette époque. Ben, il y a des petits malins qui se sont amusés à attaquer le système de cette personne et ils ont réussi et ils ont récupéré toutes les clés des personnes et ils ont raflé l'argent de toutes ces clés-là. Donc la clé est vraiment importante. Voilà, donc un autre exemple de système d'information. Nous, dans notre start-up post-me.io, nous nous chargeons d'améliorer le traitement de la facture, qui est la matière première justement de la comptabilité. Et un autre problème qu'on a pu détecter, c'est que les systèmes d'information des entreprises, eh bien, ils sont enfermés dans des silos parce qu'elles ont chacun leur base de données. Et comment on fait pour synchroniser des données, donc une facture Comment on sait qu'elle a été enregistrée en face chez, chez l'utilisateur Il y a ça, mais en plus, une facture, elle a un cycle de vie. On on voit, on la reçoit, on la valide. Et puis, il y a un nombre de pas d'acteurs importants. Il n'y a pas que l'acheteur et le vendeur. Il y a aussi les experts comptables, les éditeurs logiciels. Il peut même avoir les facteurs. Ce sont les entreprises qui financent les factures ou les assureurs, voire même les banques, puisqu'après, il y a quand même un flux financier autour d'une facture. Et tout ça intervient quelque part dans le système d'information, en tout cas dans le cycle de vie d'une facture. Et donc, si on fait un focus justement sur l'identité, au début, on en voit, bah, le vendeur, il veut être certain que c'est bien son client. Et l'acheteur, lui, va être certain que c'est bien son fournisseur qui lui envoie des factures. Ça peut paraître un peu idiot comme ça. Mais sachez qu'il y a à peu près un an et demi, Google et, euh, et c'est Facebook aussi, ont perdu plusieurs euh, dizaines de millions d'euros parce qu'ils ont payé des fournisseurs qui n'existaient pas. Et c'était des petits malins qui se sont amusés à changer leurs factures avec un Photoshop, voire même avec un Word. Et en interne, ils avaient des procédures pas assez sécurisées. Et comme ça, on peut perdre. Et alors, bien sûr, là, on parle de factures inter-pays, etc. Donc, c'est plus compliqué, mais c'est possible. Avec la blockchain, eh ben, quand on reçoit une facture, on peut être certain que c'est lui qui envoie la facture grâce justement à cette clé privée. Donc la blockchain par rapport à la facture, qu'est-ce qu'elle apporte Elle permet d'identifier les acteurs, elle permet d'eurodater la donnée. Ben ça c'est bien pour les impôts, pour se dire on évite de modifier les factures pour payer moins de TVA, etc. Et puis elle permet de partager aussi la donnée, celle qui est sécurisée. Voilà, et donc avec les smart contracts, eh l'acheteur et le vendeur vont pouvoir étendre leur système d'information et avoir des smart contracts en commun, mais même des tiers, et dans ce smart contrat, ces smart contracts communs, de gérer leurs règles métiers. Et résultat, tout à l'heure, on avait plein de flèches, et eh bien quelque part, le smart contrat qui peut être accessible dans tous les systèmes d'information va pouvoir gérer le cycle de vie d'une facture. Donc l'échange de factures, ben, il est très simple. Ah oui, je, je voulais faire un autre schéma, ce n'était pas celui que je voulais, ce n'était pas la dernière version, bon, ce n'est pas grave. Mais l'idée, c'est que quand on est dans son logiciel de facturation, eh bien, il dispose de cette clé qui prouve que c'est bien moi et qui va aller l'envoyer à mon client, en tout cas à l'acheteur, et l'acheteur saura que c'est bien moi. Et eh bien avec un mécanisme comme le nôtre, en fait, on pourrait avoir cette métaphore, c'est comme si on savait quelle personne avait imprimé, dans quelle imprimante, à quel étage de l'entreprise, et qui l'a sorti, qui l'a mis dans l'enveloppe, et ainsi de suite. Il y en a toute cette traçabilité. Voilà, donc euh, rapidement, un petit état des lieux d'autres types d'applications qu'on peut avoir. Par exemple, on pourrait mettre des diplômes sur la blockchain. 
on voit bien que certains recruteurs ont des difficultés à vérifier certains diplômes et que certains arrivent à se faire embaucher en trafiquant des diplômes universitaires, des masters ou autres. Et bien, on pourrait faire en sorte de sécuriser ceci et parce que c'est l'université qui pourrait justement mettre en place ce diplôme. Ça sert aussi avec la supply chain, avec la FNTR, la Fédération nationale des transporteurs routiers. Nous travaillons avec eux sur la lettre de véhicules électroniques. C'est-à-dire, vous savez, quand on envoie un colis, ça passe par un transporteur qui passe par un centre de tri ou d'échange, et ainsi de suite. Il faut pouvoir tracer tout ça. Et il existe une norme internationale qui s'appelle la lettre de véhicule. J'ai fini. Oui. Oui. Très bien, j'en ai pour deux minutes si ça, ça te convient. Je vais présenter deux autres systèmes, les assurances. Par exemple, tout à l'heure, on avait dit que si la météo était supérieure à 30 degrés pendant 30 jours, eh bien, un agriculteur peut se faire indemniser. Eh bien, je crois qu'Air France, avec une, avec une assurance, si un avion arrive en retard, eh bien, automatiquement, on va pouvoir être remboursé. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser une blockchain bah, Ça permet à une assurance d'avoir des assurances qu'on appelle paramétriques, assez simples à mettre en place. Mais le coût de fonctionnement de ce type d'assurance est égal à zéro, quasi. Il n'y a pas besoin d'un humain derrière pour savoir si l'avion est en retard et puis de se dire « je vais faire l'ordre de virement ». Là-dessus, tout peut être fait directement et en automatique. Et le financement aussi, je suis sûr que vous avez entendu parler des ICO, Initial Coin Offering, c'est-à-dire beaucoup de startups qui proposent des, justement des jetons, des tokens, de la crypto-monnaie pour pouvoir se faire financer. Et donc ça, c'est un peu d'actualité. Et justement, c'était ma partie où je pouvais finir sur l'ICO, mais on peut s'arrêter là et échanger autour d'un verre s'il le faut. Alors nous, on a réalisé une étude de marché, savoir quels étaient les besoins des entreprises, savoir si la technologie blockchain était idéale pour répondre à ces besoins. Alors il faut savoir que les entreprises n'achètent jamais une technologie, ils achètent un service, une value proposition, en tout cas une valeur qui a un bénéfice pour eux. Et la blockchain va permettre justement d'apporter ce bénéfice pour la sécurisation justement des différents acteurs dans, la, dans, dans une facture. Mais il y a, ça va permettre de raccourcir aussi un peu les délais de paiement. Il y a plein, plein d'éléments comme ça qu'on leur apporte. On a réalisé un POC, c'est-à-dire une preuve de de concept technique, on est en train de réaliser un prototype et on va pouvoir le tester tout à l'heure, on avait dit Life Inter, mais on a aussi d'autres euh, entreprises auxquelles on va pouvoir tester ça. Nous sommes nous incubés à OB612, l'incubateur de la caisse d'épargne et on travaille aussi avec eux, leur service comptable. Donc euh, on a pas mal de petits projets où on va pouvoir tester. Ceci dit, où on en est, il nous reste un frein évident, c'est au niveau législatif. À l'heure actuelle, est-ce que les formats de facture électronique proposés par le Code général des impôts nous permet d'utiliser la blockchain Alors on dirait oui et non. On a fait pas mal d'études juridiques là-dessus. Et en fait, on est allé beaucoup plus loin en tant que start-up. On a répondu très récemment à un appel à projet du gouvernement qui s'appelle France Expérimentation. Et nous, on n'a pas eu froid aux yeux. On leur a demandé de créer un nouveau format de facture électronique qui soit basé sur la blockchain, de pouvoir tester ce format-là. Et euh, bon, la réponse, ça sera en fin d'année, c'est très long hein, comme processus. Mais si c'est le cas, on aura un article de loi dans le Code des impôts qui nous dira bah, vous pouvez tester ça. Et là, ça va nous ouvrir tous les champs de possibilités pour innover. Donc, on croise les doigts pour, pour que ça avance là-dessus. Okay,